En als jullie mij niet grappig vinden, Bas, dan komt dat omdat de rechter mij een keer of twintig verzekerd heeft dat het een hele serieuze aangelegenheid is. Dus ik kon niet zoveel met je tips, Bas, sorry. Gelukkig doe ik deze ceremonie niet helemaal alleen, want ik heeft mij zeer bestemd door Prins Ferdinand hier. Die heeft gelukkig ook nog een speciale aan. We doen het samen, Ferdinand. Goed, terug naar de raadsvaart. Mike en Richard, jullie hebben elkaar in 2006 leren kennen via een internetdate van Lezen. Een site die ik niet echt bekend staat en een enorme beveiliging. Dus stiekem toen ik het hoorde van jullie, dacht ik, nou, Richard heeft hem gewoon gehackt. Hij heeft op die lijst gekeken, heeft het mooiste meisje eruit gegeven. Toen was er een lesje. In ieder geval, ze hebben met wat contact over weer gehad en uh, vervolgens kwam er live date. Ze besloten af te spreken in Utrecht. Ja, de afspraak van zich viel al niet mee, want degene die haar goed kennen, haar agenda zat in ieder geval met over vol. Maar goed, er kwam een date. Het afspraak was op vrijdag. Vrijdag werd al gezond zaterdag, maar goed, de date kwam. De date vond plaats in Utrecht. Nou, op zich. Ik ken de stad voor beide. Ik weet dus ook niet of het de zenuwen waren. Maar ook al was ze een talloze keren in Utrecht geweest, het lukte Maaike om toch een verkeerde afspraak te doen. Dus uiteindelijk appte ze naar Richard iets van, ik ben er zo. Waarop Richard reageerde met de zin, uh, als je voor de leeuwen ziet staan, dan is de zo misschien een ander steden. <lacht> nou ja, de rest is eigenlijk de geschiedenis. De date eindigde zoenend in de parkeergarage. Een soort wessie in de landen, zeg maar. Misschien <lacht> zijn jullie al verkeerde nieuws van de week. Maar de vonk was overgesprongen. En hoe heftig de vonk misschien ook was. Ik weet het niet. Op dat moment heb ik het niet gezien dat jullie toen zelf gaan zijn. Na drie jaar verkeering zijn jullie samengekomen. In de Dat is overigens ongeveer 45 kilometer. En ongeveer 45 kilometer. Maar, Michael. Ik zeg zelfs met de huisbewegingen die ik jullie al zien dat jullie in balans zijn. En Michael is een beetje meer. Michael is een beetje meer. Michael is 46 kilometer. Ik heb het niet helemaal gekeken, maar ik vond het een redelijk in de Als Babs mocht ik uh, zowel Michael als Richard het hemd van het lijf vragen. Dat waren hele leuke gesprekken. Richard en ik eindigden een keer op een avond in de Starbucks in de Meer. Nu kennen we Richard, we kennen jullie Richard ook, als iemand die soms heel efficiënt kan zijn in zijn woordgeven. Maar toen wij samen aan de koffie zaten en het over mij ging, vond Richard heel goed <coughs> wat hij in mij ziet. Ze maakt me sociaal, als een van de eerste dingen. Dat herken ik heel goed en jullie wel eens waarschijnlijk ook, want Mike is een enorm sociaal dier. Ik wil niet ongelooflijk vertrouwens aan haar creëren. Mike heeft een video gehad, ik geloof dat het nu iets minder is, maar dat je elke avond inderdaad wel een afspraak <lacht> En als we elkaar nog steeds zien, dan proberen wij aan het begin van de avond hardnekkig af te spreken om op tijd op te breken. Om dan bijvoorbeeld te laat om een half uur bij de deur te staan om de meest essentiële informatie uit te wisselen. <lacht> Richard zei ook, oh, Mike is veel daadkrachtiger dan ik. Dat vind ik heel erg fijn. Ik moet zelf eerst alles afdekken. Richard was ook niet automatisch voor de groot en die zei moeilijk. Eigenlijk vond ik dat heel erg romantisch. Want jij zei daar ook, ik heb alleen maar haar nodig. Het concept voor altijd samen was voor jou als een beetje zo te Het huur van de meiden zat naar een prachtig tussenstation in een reis die aan het gaan is. De sociale injecties van en met Maaike voorkomt dat Richard te veel boven zijn modelbouw had of opdracht krijgt aan zijn privépunten. Ik hoorde ook genoeg dat ik dat misschien de positie van mijn eigen moest. Ik ga nog een keer zien. Nee, was er ook niet, hè? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. En als 
uh, Lisa vertelde, als hij met haar van huis gaat, omdat Maaike een soort van mensenontmoetbehoefte heeft, dan noemen ze dat liefdevol even Maaike uitlaten. <lacht> het eerste wat Maaike over Richard zei, is Richard is mijn rots in de branding. Mijn stabiele vak. Voor iemand die door het reed is van de kliniek van de normen en een druk sociaal leven heeft, is dat heel fijn dat we het niet zijn. Hij leert me om mijn drukte in mijn hoofd kleiner te maken. Hij heeft enorm veel vertrouwen in zichzelf, ervaart haar ook niet. Dat kan ik zelf niet Ook zei ze, hij heeft een heel koud hart en er zit niets vaak in hem. Hij is open, eerlijk en heel vertrouwen. In de IT-kermen heeft dat wat je zegt. Ja, dat herkent je er helemaal niet. In die tekstermen zou dat heten, wat je ziet is wat je bent. Voor mij is het, wat ze in hem ziet, is meer dan genoeg, voor altijd. Dat er niets kwaads in hem zit, betekent overigens niet dat hij niet kwaad kan worden. Zo zijn wij onlangs nog, als hij boos is, kan hij echt keer gaan als een man. <lacht> Ik vind het gewoon heel erg fijn om bij je te zijn. En Richard gaat andersom precies hetzelfde. Dat moet je soms ook heel letterlijk opvatten bij Mark en Richard. Want er is namelijk af en toe sprake van een thuisje in het huis. Dan beweegt Mike zich ergens in het huis en onwillekeurig voegt Richard zich dan bij haar. En dan waar Richard en Mike op een gegeven moment zijn, zijn de pannen bij haar. En dat verplaatst zich dan geloof ik zo een beetje door het huis. Dat is een beetje ja. Als je dit allemaal hoort, zou je denken dat jullie relatie vooral gebaseerd is op toxisch. Maar niets is nu meer klaar. Richard en Meike kunnen elkaar niet meer aan, maar hebben ook heel veel gemeen. En zoals dat hoort bij veel gemeen hebben, noemen ze allebei hetzelfde als eerst. Humor. We zeiden al. Humor is een ontzettend belangrijke pijler van hun relatie. Ze hebben ongelooflijk veel rol met elkaar en ik denk dat wij er allemaal in meerdere gelegenheden deel van zijn. Of het nu samenhangt in de groep is, met de snappe lach ligt het in bed. Maar ook als je op en op verkleedt, op een jaren tachtig partje verschijnt. En het blijkt dat je helemaal niet verkleedt. <lacht> dat maakt voor Maaike en Richard niks uit. De lol is er niet minder. Ja. <lacht> Herkenbaar hoor. Ja. Zagen ze er mooi uit? <lacht> Dan neem je samen vrijwillig een vrij dierasje. Dan krijg je op zaterdagochtend met heel vroeg een de foto's door van Maaike en Richard op een nieuwe show. Een nieuwe gein. En nu we het toch over dieren hebben, Maaike trouwt vandaag niet alleen met een mens. Ik hoop dat u dat realiseert. Ze trouwt namelijk ook met een. Ja. Ik heb wat foto's uit Mallorca gezien. Ja. Ik ben bang dat je er ook niet van Nee, nee. We zijn oh. de eerste keer in Mallorca. Ik denk alles dat ik het nu voor zit. Als iemand van jullie ooit lid van worden voor de stichting Red de Kanadi, denk dan vooral aan Richard. Wat goed voor jullie. Jullie sociale bewogenheid gaat niet terug verder dan dieren. Maaike, jij bent als vrijwilliger bij Stichting Thuishuis op de Reformaat. Maar jij vindt dat het te weinig is. Mevrouw Lamy mee of zo. Zomaar iemand meenemen naar het strand, omdat ze dat zelf niet meer kan, maar al jaren niet geweest is. Bij sociaal bewogen was het ook vaak betrokken. En dat gaat ook goed. Betrokken gaat ook vaak ook betrokken zijn bij de plek waar je woont, waar je thuis is. Zouden jullie heel bewust gekozen om jullie buren hier te voeren? Alleen de bas niet. Hier jullie bevlogenheid en jullie betrokkenheid houdt niet op in jullie feiten. Het is ook de basis van jullie werk. 
In 2016 heeft Marika haar eigen bedrijf opgericht, Fashion Week. We hebben heel wat avonden samen Hoe ik jou zie, Mai, zeg jij zelf ongelooflijk mooi en prachtig. Je website. Je schrijft, bovenal vind ik betrokken en ambitieus. Iemand die weet waar ze voor staat, prachtig en flexibel is en die uiteindelijk het verschil maakt. Maar één bedrijf is voor onze Maaike natuurlijk niet genoeg. Dus gelukkig is het al een coachingspraktijk. En om te voorkomen dat ze zich dan nog staan te vervelen met 90% ook verbonden met aan het andere bedrijf. Ik ben van het jaar. Ook daar zien we Maaike duidelijk terug aan de deze die zich op de website als volgt voorstelt. Let goed op. Ik ben een verloofde. Vriendin. Dokter, zus, tante, coach, ondernemer, sporter, vrijwilliger en nog veel meer. Veel verschillende rollen waar ik veel energie van krijg. Ik denk dat je met deze tekst al ongeveer iedereen die het anders Dus Richard, als je dacht dat je vandaag op één van ons had geslagen. Warm. Heel warm. Keuze. Richard, jij hebt in 2013 een eigen bedrijf, samen met Erik en Mas. Het bedrijf heet Bellarom, Preventers of the Unknown. Tijdens ons koffiedrinken vertelde je mij waar het logo naar verwijst. Het logo van het bedrijf verwijst naar Bellarom. Een figuur uit de Griekse mythologie die op het paard Pekus is. De grootste daad van deze Bellarom uh, was het doden van een monsterlijk schepsel. Ja, ja, dat is een beest dat uh, uit beesten bestond. Ik weet het niet meer zo goed zijn. Maar, uh, ik heb het even gekeken. Het was een monsterlijk schepsel dat bestond uit meerdere delen van beesten. Dat dode lukte hem, deze Bellarofon, niet omdat hij sterker was, maar omdat hij slimmer was. En in deze tijd hebben we veel slimheid nodig. Want jullie gebruiken technologie als middel om uh, beschermen te bieden tegen testen. En door het beschermen van geld van mensen blijft hopen dat vertrouwen van financiële instituties behouden. En als werknemer bij een grote financiële instelling vind ik het ook een kans. Wat jullie nog meer veel samen doen, is regelmatig op pad gaan. Naar het buitenland, naar de stad, de natuur in. Toen die Maaike vroeg, waar zijn jullie eigenlijk allemaal al geweest? Vroeg ze een beetje benauwd of ik dat allemaal ging opnoemen. Dat is al een beetje lang kunnen gaan. Ah. Oud en nieuw, maar we daar zullen werken, hebben jullie inmiddels, inmiddels al gevierd in Hongkong, Londen, Miami, LA, Berlijn en New York. Komt dat? Ja. Nog eentje te krijgen. Ja. 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 Dus, ook maar. Ja. Nou, ik zou het maar gelijk te doen. Ja. En toen ik zat te vroeg op deze speech, zat de bruidsvaart die lekker op het terrasje. Pizza. Ja. Dat reizen zat er al vroeg in. Kun je drie maanden samen naar de Unie op vakantie mee te Ik weet niet. Ik ben helemaal Ik zei het, ik weet niet of ik het heel leuk heb gehad. Want dat hebben we even nu even verteld. Jullie zijn naar drie campings geweest. De eerste camping was iets minder succesvol, omdat ze een plekje daar moesten delen met een stuk of een muggen. Dus geen massageolie of gewoon muggenolie deed ik de eerste week. Maar daarna werd het steeds beter. De reis beviel zo goed, dat in 2016, tien jaar later, ze een kutje overleden. Voor Richard het verdekte moment om een nieuw te gaan zoeken. Dat had op dat moment overigens nog wat voeding in haar. Het restaurantje van tien jaar geleden was de eerste lastig terug te vinden. Vervolgens zaten ze op een niet zo leuke plek. Dus het was eigenlijk allemaal niet goed genoeg. Nee. 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 Dus dat deed je niet. Niet voldoende voor een nieuw zoeken. Uiteindelijk gebeurde het op de laatste avond van jullie verblijf op de Bij dezelfde picknickbank op de camping, waar ze tien jaar geleden heerlijk hadden genoten van veel pizza en veel wijn, zou ik maar laten vertellen. Terwijl jullie tent zo'n beetje wegbleven van de regen, vroeg Richard van mij ten jonge. Overigens, deze keer met iets minder wijn, zeggen zij. En jij weet het Net een kwart weer. Nou, naar het antwoord van mij. En zo kan het gebeuren dat wij hier dus zo met z'n allen zitten en ik hier sta. En op deze dag, voor de hand, ik toch nog even stil staan bij de oorsprong van het huwelijk. Het huwelijk is namelijk een schoonmaat. Een trouwgelofte is eigenlijk een contract, uitgevonden als manier om bezittingen te verdelen of 
juist veilig is. En omdat het kapitaal dus formatief was, mocht je je partner natuurlijk niet zelf uit. Dat was een delicate keuze, dus dat liet je aan je familie af. Het rendement van het huwelijk was daarmee dus vooral financieel. Gelukkig is het contractuele verdwenen van het aan het geld hebben van de familie. Door de tijd heen is het huwelijk geworden tot een voldoende Je kan je denken dat het al niet tijd heeft, al die jaren. Nou, allereerst doe je dat voor ons, maar voor ons dan ook. En vooral omdat jullie iets heel belangrijks met elkaar doen. Want ook al zijn jullie zo'n twaalf jaar samen, en zijn jullie al lang op de vraag van voor altijd samen, zou ik even zeggen. En dat is het. Het huwelijk maakt van tweeën echt één. Het gaat over onlosmakelijk verbinden, willen zijn. Het gaat om de stap te durven zetten. Klaar dat je niks anders weet. Samen wonend zeg je dat het mij absoluut. Maar vandaag gaan jullie van jullie zitten. En een veel mooier compliment vind je elkaar eigenlijk. Je zegt namelijk hard tegen elkaar. Je bent zo waardevol van je. Je wil niks anders doen. Dat helpt. Kijk dat daar eens maar even aan. Dan wees je een jongen van het feit dat de ander iets van maakt. Dat lijkt mij een uitstekend moment om ook het officieel te doen. Nu best wel. Maar ik weet het. Mag ik jullie dus ook? Mm-hmm. 
more than anyone that you adore can love is all that I can give to you. Love is way more than just a dream come true. Do and love can make it take my heart. Please don't break it.
Let you fall. 